வணக்கம் நேர்களே எலும்பு முறிவு மருத்துவம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இன்றைய எலும்பு முறிவு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் குறித்தும் மேலும் ஜவ்வு கிளிதல் தோள்பட்டை கழுத்து வழிகள் போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக வடபழனி நூறடி சாலை உள்ள பிரபல புத்தூர்கட்டு பாரம்பரிய வைத்தியசாலை நிபுணர் மருத்துவ நிபுணர் ஆர் எஸ் வேலுமணி அவர்கள் நம்முடைய அரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்று நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வணக்கம் சார் சார் இந்த மனித பிறவி என்பது கிடைப்பதற்கு அறியாதான ஒரு பிறவி ஏன்னா இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் பிறக்கிறது அப்படின்றது ஒரு முக்கிய முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு நம்ம நடக்கும் போதே பார்த்திங்க அப்படின்னா வீர நடை சிங்க நடை அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு நம்முடைய எலும்புகள் இல்லைனா இத்தனை பெரிய ஒரு பெரிய நடைகள்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் இல்லையா இந்த எலும்பு வந்து நம்ம பாதுகாக்கும் போது சில பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு விபத்து ஏற்படும் போது எலும்பு உடையலாம் அல்லது எங்கேயோ ஒரு இடிச்சு கீழே அந்த மாதிரி வந்துட்டு எலும்பு உடையிருக்காங்க சாதாரணமாகவே சில பேருக்கெலாம் வந்து எலும்பு உடையனு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா சார் அது ஏன் அப்படி ஏற்படுது சார் ஆமாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு முறிவு அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க கவனக்குறைவினால் தான் ஏற்படுகிறது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னால் பலகீனத்தினால எலும்பு முறிவு ஏற்படுறது கிடையாது அதாவது ஒரு முப்பது வயசு ஒரு வாலிபர் வந்து மாடிப்படியில் இருந்து இறங்கி இறங்கும் போது லேசாக கவனக்குறைவினால் எதடி கீழே விழுந்து எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு விடுகிறது அதே இதே தொண்ணூறு வயது வயசான தாத்தா நல்ல வாக்கிங் போய் எந்த ஒரு எலும்பு முறிவு இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் வந்து எலும்பு முறிவுக்கும் வயசுக்கு அந்த எலும்பு விலகீனத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது எலும்பு முறிவு முழுக்க முழுக்க கவனக்குறைவினால தான் ஏற்படுகிறது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கன்னா இப்போ குள்ள மனிதர்களை எடுத்துக்கிடலாம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க அவங்க பல சர்க்கஸ் விளையாட்டுகள்லாம் வீர விளையாட்டுகளை நம்மளால் செய்ய முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த நம்மளாலேயே செய்ய முடியாத விளையாட முடியாத நிறைய விளையாட்டுகளை அவங்க வந்து நல்லா விளையாடுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எலும்பு முறிவு ஏற்படுறது கிடையாது ஆனால் நமக்கு கவனக்குறைவினால் கீழ் விழுந்தாலோ அல்லது ஒரு பைக்கில் இருந்து போகும்போது நம்ம கவன நமக்கு தெரியாமல் இன்னொருத்தர் இடித்து நம்ம கீழே விழுந்தாலும் இந்த மாதிரி பல விபத்துக்கள்னால கவனக்குறைவினால தான் நம்ம கீழ் விழும்போது உடல் இடையை ஒரே உறுப்புக்கு கொண்டு போய் அந்த இடத்துல அழுத்தி மேலும் மேலும் அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல முதல்ல வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூட்டுக்களில் இருக்கக்கூடிய சதைகள் பிரசக ஏற்படுகிறது அடுத்தது ஜவ்வு கிழிதல் ஏற்படுகிறது அதுக்கப்புறம் அந்த உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய கா காலில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் முறிவு ஏற்படுகிறது ஒரு காலம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் வணக்கம் சார் ராஜன் ஊட்டியில இருந்து பேசுறேங்க சார் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான பிரச்சனைகள் என்ன அதை வந்து நீங்க ஐயாட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் அதாவது ஜனவரி மாசம் பதினாறாம் தேதி வந்து என்னுடைய பொண்ணுக்கு வந்து கை முறிவு ஆயிடுச்சுங்க சார் அப்போ இது செலிங் பாலேஜ்ல வந்து அது கட்டு போட்டோம் சார் என்ன கட்டு போட்டோங்க சரி அப்போ இன்னைக்கு மூணு நாள் மூணு மாசம் ஆச்சுங்க இதுல அப்போ அந்த அந்த என்ன சொன்ன எலும்பதுல ஜாயிண்ட் ஒரு பத்து டைம் உங்களுக்கு அந்த இந்த இன்டர்வியூ இன்டர்வியூல பாத்தினாங்க அப்போ எலும்பு வந்து டக்குன்னு ஜாயிண்ட் ஆகாது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்படிங்க அப்போ அது திருப்பி நம்ம எடுத்து கட்டுற மாதிரி இருக்குமா சார் ஒன்னு அந்த என்ன சொல்றீங்க பெயின் இருக்குது அப்படின்றாங்க போல்ட் ஆக முடியும் போல்ட் பண்ண முடியல சரிங்க அதாவது இந்த தோல் பட்டைய அவங்க கையால தொட முடியல என்ன குறைபாடு இருக்கு இப்போ அவங்களுக்கு வழி இருக்கா அல்லது அந்த அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு ஏதாவது இடைஞ்சல் இருக்கா சார் அந்த மணிக்கட்டுல வழி மட்டும் தான் இருக்கா அல்லது அவங்க ஏதாவது சாப்பிடுறதுக்கு அல்லது சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்யறதுக்கு அந்த இடத்துல அந்த கை வர மாட்டாக்கா என்ன குறைபாடு இருக்கு மடக்க முடியலங்க சார் மடக்க முடியல சார் மடக்க முடியலன்னா முழங்கை மூட்டுல தான் மடக்க முடியாம இருக்கும் இதுல மடக்க முடியல மணிக்கட்டு மடக்க முடியலங்க சார் சார் அசைவு கொடுக்க முடியல ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் சரிங்க ஐயா இதுக்கு வந்து ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இதுக்கு வந்து நல்லா முதல்ல வரல மடக்கிறதுக்கு நல்லா எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் ஒரு சின்ன பால் வாங்கி வரல வச்சு நல்லா மடக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அது போக இந்த கையை பிடிச்சிக்கிட்டு நாலு பக்கமும் சுற்றி இப்போ டெய்லி காலைல ஒரு ஐம்பது லிட்டர் போய் சாயங்காலம் ஒரு ஐம்பது லிட்டர் போய் அவங்க வந்து எக்ஸசைஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலே சரியாயிரும் ஆனால் அந்த எலும்பு முறிவு எந்த அளவுக்கு துல்லியமாக சேர்த்து வைத்து கட்டு கட்டி அவங்க வந்து குணப்படுத்திருக்காங்கிறது தெரில அதனால் நம்ம நேரில் பார்த்தா தான் இதை வந்து அது அதாவது துல்லியமாக சேர்த்து வைத்து கரெக்டாக கட்டு கட்டி குணப்படுத்தியிருக்காங்கிறத நம்ம நேரில் பார்த்தா தான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அது போக சின்ன வயசுன்னா அது ஒன்றும் பெரிய அளவில் வந்து விலகிலாம் சேராது
பெரிய அளவில் அந்த மூட்டில் விலகி சேர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது நீங்க தொடர்ந்து அந்த கையை நாலா பக்கமும் சொல்லட்டி எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலே கட்டாயம் சரியாக கண்டிப்பாக சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எடையை வந்து ஒரே இடத்துல தாங்குறதுனால தான் வந்துட்டு எலும்பு முறிவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்துட்டு எந்தெந்த இடங்கள்லாம் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் சார் ஆமாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வயதிற்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இடங்கள் ஒவ்வொரு மாதிரியான உறுப்புகளில் எலும்பு முறிவு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு அறுபத்தைந்து வயது சுமார் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து யூரின் வரும் அவங்க என்ன செய்யணும்னா முதல்ல எந்திரிச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் உட்காரணும் திருப்பி எந்திரிச்சு ஒரு 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 முப்பது செகண்டு நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக நடந்து போய் யூரின் டாய்லெட் இருக்கிறதுக்கு போகணுமே தவிர எந்திரிச்ச மறு கணமே அடுத்த நொடியே அவங்க நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மயக்கம் வந்து தலை சுத்தல் ஏற்பட்டு அவங்க கீழே விழுந்துருந்தாங்க கீழே விழும்போது அந்த இடத்துல பந்துக்கண்ணை மூட்டு தொடக்கி மேலே இடுப்புக்கு கீழே அந்த பந்துக்கண்ணை மூட்டு தான் பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்படும் வயதானவர்களுக்கு நீச்சம் நம்ம பேசும் ஒரு காலம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் வணக்கமா உங்களுடைய பேர் எங்கிருந்து பேசுறீங்கம்மா என் பேர் நிஷாங்க் சார் கோயம்புத்தூர்ந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கமா உங்களுக்கு என்ன எலும்பு முறிவு சம்பந்தமான என்ன பிரச்சனை இருக்கு அத சார்ட்ட கேக்குறோம் எலும்பு சார் வணக்கம் சொல்லுங்கமா சார் எனக்கு லெஃப்ட் சைடு கால்ல இடுப்புக்கு மொட்டுங்காலுக்கு மேல இடுப்புக்கு கீழ கத சத பயங்கரமா ஒரு கொட்டச்சலும் வலியும் சார் சரிங்கமா நான் வர்க்க போறது தைக்கிற வேலைக்கு சரி உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து அப்படியே இல்ல நைட்டான எனக்கு ரொம்பவே முடியுது இல்ல சார் சரிமா அதாவது உங்களுக்கு வந்து தொடக்கி மேல தோல்வியாதிக்காகவோ அல்லது மற்ற வியாதிகளுக்கு எதுக்காகவாவது தொடர்ந்து ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் எதுவும் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா அதாவது வயசோலான் அப்படிங்கிற ஒரு டேப்லெட் வந்து நீங்க தோல் அரிப்பு அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்காக வேற எதுக்காகவாவது நீங்க அந்த வயசோலான்ங்கிற டேப்லெட் எதுவும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா இது வரைக்கும் தொடர்ந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருந்தது சரிங்கம்மா உங்களுக்கு வந்து அந்த குருத்த எலும்புல ஏதோ உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்ற மாதிரி தான் தெரியுது அதாவது உங்களுக்கு அந்த கால்ல எல்லாம் புண்ணு அடிக்கடி புண்ணு வர்றதா சொல்றீங்க அந்த இடுப்புக்கு கீழே அதாவது குருத்தெலும்பு அப்படின்னாலே இப்ப மட்டன் சாப்பிடுறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எலும்போட முனப்பகுதி அதாவது சும்மா கடிச்சு ஈஸியா சாப்பிட்டுருவாங்க அந்த முனப்பகுதியில கடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும் அதுதான் குருத்தெலும்பு அந்த தொடக்கி மேல இடுப்புக்கு கீழே அந்த பந்துக்கிண்ண முட்டோட முனப்பகுதி இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல குருத்தெலும்பு அத அதாவது ரொம்ப இரும்பு மாதிரி இருக்காது அந்த இடம் ஒரு தன்மையா இருக்கும் ஆமா ஒரு கொஞ்சம் அதாவது ஒரு கடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையோட அந்த ஒரு ஒரு வகையான குருத்து எலும்பு அந்த இடத்துல தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அதாவது நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீர்க்கட்டுகள் ஏற்பட்டுக்கிட்டு அல்லது இந்த தொடர்ந்து மற்ற தூக்க மாத்திரைகள் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஸ்கின் டிசீஸுக்கு வந்து அவங்க தொடர்ந்து ஸ்டீராய்டு மருந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அல்லது வேற ஏதோ ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்காகவோ நீண்ட நாட்கள் ரசாயன மருந்துகள் தொடர்ந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இப்போ வயசோலான் குறிப்பிட்ட வயசோலான்கிற பிரிட்னி சோலான்கிற ஒரு ஸ்டீராய்டு மெடிசன்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பந்துக்கண்ண மூட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாமே போயிடும் அதாவது உதாரணத்துக்கு கரைஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அதாவது எறும்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய எலும்பு தொடர்ந்து வந்து ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு மேலே அந்த ஸ்டீராய்டு மெடிசன் வை சொலான் பிரிட்னி சொலான் இந்த மருந்து போன்ற ஸ்டீராய்டு மருந்துகள்லாம் தொடர்ந்து அதிகமாக சாப்பிட்டா இந்த இரும்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் பிஸ்கட் மாதிரி மாறுறதும் இல்லாமே இல்லாம இல்லாமே போகிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் வந்து நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிருமி தொற்றுனால அந்த அந்த பந்துக்கண்ண மூட்டில் வழி இருக்கா அல்லது உடம்புல உங்களுக்கு கழிவுகள் அதிகமாக சேர்ந்து அந்த இடத்துல கோர்த்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல சீர் பிடிக்கிற மாதிரி எதுவும் வழி இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நேரில் பார்த்தா கட்டாயம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டீராய்டு மெடிசன் அல்லது தொடர்ந்து தூக்க மாத்திரை அல்லது வேறு ஏதாவது வியாதிகளுக்கு மருந்து சாப்பிட்டுருந்தா மாத்திரை இருந்தாலும் அது நேரில் வரும்போது அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க கட்டாயம் பார்த்துடலாம் நிச்சயம் ஒரு காலம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு மொழி மருத்துவம் வணக்கம் <laughs> 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 
போடுறது <laughs> சாப்பிடுவாங்க <laughs> 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 குறைவாகி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குடலில் பெருங்குடலில் அழுக்குகள் நிறையா தங்கி உடம்புலே வந்து கெட்ட ஆசிட்டு கெட்ட வாயுகள்லாம் அது உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் உடம்புல வந்து மூட்டுக்கல்லாம் அது வந்து ரத்தத்தில் கலக்க பார்க்கும் உடம்புல உள்ள கெட்ட கழிவுகள் கெட்ட வாய்வு கெட்ட நீர்கள் வந்து கெட்ட ஆசிட் மாதிரி அது வந்து ரத்தத்தில் கலக்க பார்க்கும் ரத்தம் ஏற்றுக்கிடாமல் அது தள்ளி விடும் போது அதை ஏதாவது ஒரு மூட்டில் போய் இறங்கிக்கிட்டு அது எப்படி இரும்பில் வந்து உப்பு காத்து பட்டால் எப்படி அரைச்சிருமோ அல்லது இரும்பில் வந்து உப்பு தண்ணி பட்டா எப்படி அரைச்சிருமோ அதே மாதிரி மூட்டுகளை அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு சின்ன மெழுகு பூசுற மாதிரி ஒரு வீக்கமும் கொடுக்கும் அதனால வந்து நீங்க நேரில் வந்தீங்கன்னா அந்த வாயு பிரச்சனையினால உங்களுக்கு வழி இருக்கா அல்லது நீர்க்கட்டினால வழி இருக்கா அல்லது உடல் இடையினால வழி இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சிகிச்சை அளிக்கும் போது கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் நேரில் வந்து பாருங்க கண்டிப்பாக சார் இப்போ நம்ம ஸ்டீராய்டு பற்றி பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆரிய சொல்லப்படுற அந்த ரொமோட்டைஸ்டு ஆர்த்திட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை தான் மருந்தாகவே கொடுக்குறாங்க நீங்கள் சொல்லும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அது இல்லாமே ஆயிரும் அந்த இடத்துல எலும்புன்னு சொல்லும்போது ஒரு பயம் ஏற்படுதே சார் ஆமாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீராய்டு மெடிசன் வந்து வை சோலான் பிரிட்னி சோலான் இந்த மாதிரி மருந்துகள் சாப்பிட்டு தொடர்ந்து வருட கணக்காக தொடர்ந்து வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த மருந்துகளை தொடர்ந்து அந்த மெடிசனுக்கு அடிக்ட் ஆகி தொடர்ந்து அந்த மருந்துகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த குருத்தெலும்பில் இந்த அதாவது ரத்தத்தில் வந்து இந்த ரசாயன மருந்துகளோட சக்தி அதிகமாகி இந்த ரத்த மூலாதமாக தான் அந்த குருத்தெலும்பே வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் உடம்புல வந்து அந்த நமக்கு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மூட்டு குருத்தெலும்பு இருக்கோ அங்கே தான் எலும்பு வளர்ச்சிகள் ஏற்படுது நிச்சயமாக நம்ம பேசும் ஒரு காலம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு மொழி மருத்துவம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் ஆர்மில் ஆர்மிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க என்னுடைய பேர் ரவிக்குமார் சார் சொல்லுங்க ரவிக்குமார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சார்ட்டே என்ன விளக்கம் கேட்கணும் உங்களுக்கு அம்மாவுக்கு வந்து மூட்டு வலியா இருக்கு சார் சரி சார் சரி எல்லா டாக்டரையும் போய் பார்த்துட்டோம் சரி ஆனா வந்து எந்த இது நார்மல் ஆகல சரி இந்த வயசு என்னாச்சு உங்களுக்கு சார் வயசு என்னாச்சு உங்களுக்கு இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 50 55 வயசு ஆயிருக்கு சார் சரி ஐயா அதாவது ஒரு மூட்டை தான் வலிக்கா ரெண்டு மூட்டு வலி இருக்கா ஒரு மூட்டு வலி இருக்கு சார் சரிங்க ஐயா இடுப்புல எதுவும் வலி இருக்கா இல்ல சார் சரி குதிங்கால்ல அந்த இடத்துல எல்லாம் வலி இல்ல இல்ல அதாவது மூட்டில மட்டும் மூட்டில மட்டும் தான் வலி இருக்கு ஆமா சார் சரி எத்தனை வருஷம் அந்த வலி இருக்கு வருஷம் இல்ல சார் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமா இருக்கு சார் ஒரு வருஷமா இருக்கு சரி அது மூட்டில வந்து வலி வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு தொடர்ந்து உடல் எடை அதாவது உடல் அளவுக்கு அதிகமான உடல் எடை இருந்தா மூட்டில வலி வரும் வெயிட் தாங்காம இந்த ஜம்புகள் அந்த ஜாயிண்ட்கள் குருத்தெலும்புகள் பாதிக்கப்பட்டு வழி வரும் அது போக உடம்பு சூடுனால அதாவது உடம்பு ரொம்ப உஷ்ணத்தினால விளைகினப்பட்டு அந்த குருத்தெலும்புகள் பாதிக்கப்பட்டு அந்த இடத்துல மூட்டில் வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது போக அது போக பார்த்தீங்கன்னா உடல் உபாதைகள் அதாவது சரியாக அவங்க வந்து உடல் கழிவுகளை சரியான முறையில் வெளியேற்றாமல் உணவு வந்து சரியான சத்தான ஆகாரங்கள் சாப்பிடாமல் சில பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சில சர்க்கர வியாதி பல வியாதிகள் இருக்கும் அவங்க வந்து தொடர்ந்து ஒரு சத்தான ஆகாரங்களை தொடர்ந்து உடல்ல வந்து தேவைக்கு அதிக தேவைக்கேற்ற மாதிரி அவங்க உணவுகளை எடுக்க முடியாது பல விதமான பத்தியத்துல இருப்பாங்க அதனால உடல்ல சத்து குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு அந்த மூட்டுல வழி இருக்கும் அதனால வந்து நேரில் வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மூட்டு வழி எதனால வந்த மூட்டு வழி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி சிகிச்சை அளிக்கும் போது கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் நேரில் வந்து பாக்க கண்டிப்பாக சார் அதே மாதிரி இந்த பெரியவர்களுக்கான மூட்டு வழி அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மூட்டை வந்து மடக்கி வச்சு அதில் ஒரு ஊசி செலுத்துறாங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நீங்கள் நடக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து எலும்புகளுக்கு எந்த விதத்தில் பலன் இருக்கும் சார் ஆமாம் அதாவது இது வந்து ஒரு ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் அதாவது இதெல்லாம் வந்து போட்டுக்கிறது வந்து அந்த கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த இடத்துல ஒரு வழி தெரியாமல் இருக்குமே தவிர இது வந்து நூறு சதவீதம் அதை குணப்படுத்துறது கிடையாது அதாவது மூட்டு வழி எதனால் வந்துச்சு அல்லது தோள்பட்ட வழி எதனால் வந்துச்சு அல்லது கழுத்து வழி அவங்களுக்கு எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வயசு வாழ்க்கை பேசும் ஒரு காலம் வந்துட்டாங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறி மருத்துவம் வணக்கம் சார் 
வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் என் பேர் ரவி சார் திருச்செங்கோடுலேருந்து கால் பண்ணுறேன் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுக்கான பிரச்சனையாக இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எலும்பு முறி பற்றி அப்பாவுக்காக சார் அப்பா சார் கேட்கலாம் சார் உங்களுக்கு என்ன கேளுங்க சார் அப்பாவுக்கு சார் அப்பா சொல்லுங்க அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயசு வந்து சொல்லுங்க அப்பாவுக்கு வந்து மூட்டு வலி தான் சார் அது நிறைய இடத்துல வந்து போயிருக்காங்க சார் பட் ஆனாலும் எங்குமே எந்த ஒரு பயன் கிடையாது சரிங்க சோ அதனால தான் சார் வயசு என்ன சார் உங்களுக்கு ஒரு 52 53 இருக்கலாம் சார் என்ன வேலை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசு ஊழியரா இருக்காரு சார் சரிங்க ஐயா அதாவது வெயிட்டான வேலைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் தொடர்ந்து தரையில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க பாக்குற வேலை எல்லாம் கிடையாது அதாவது சாதாரணமா சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களா வெயிட்டான வேலைகள் எதுவும் தொடர்ந்து காலுக்கு அதிகமாக நடந்து அதிக மாடிப்படி அதிகமா ஏறி இறங்கி அந்த மாதிரி என்ன எந்த மாதிரியான வேலைகள் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா சரிங்க ஐயா இது பாத்தீங்கன்னா தூக்குறது இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க சார் சரிங்க ஐயா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட்டு வழியில நிறைய விதங்கள் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியா அந்த மூட்டு வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து அதனால இடுப்புல வழி வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில வேலையில வந்து அவங்க யூரின் அடக்கி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது ஒரு இப்ப வந்து சிறுநீர் முக்கியமானது அல்லது வாயுனால அதாவது கெட்ட உடம்புல உள்ள கெட்ட கெட்ட வாயுனால அங்க வாயு கோர்த்துக்கிட்டு மூட்டுல வழி வருதா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம நேரில் பார்த்தாச்சுன்னா தான் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு எதனால வந்த மூட்டு வழிங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி சிகிச்சை அளிக்கும் போது கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் நேரில் கூட்டுவாங்க நீச்சம் சார் ஒரு கால வந்திருக்கேன் சார் வணக்கம் எலும்பு முறி மருத்துவம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சார் நாங்க விழுப்புரத்துல இருந்து ஜெயகோபாலன் பேசுறேன் சொல்லுங்க ஜெயகோபால் சார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு நீங்க அதை பத்தி சாட்டை விளக்கம் கேட்டுக்கலாம் உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிங்கன்னா மிக்க நல்லா இருக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் எனக்கு இந்த மூட்டுல ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்கு சரி கன்சல் பண்ணா இப்போ வந்து இப்போதைக்கு கிழிஞ்சிருக்கு ரெஸ்ட் எடுங்க நாலடையில சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க மடுக்கு ஒரு பயிற்சி எடுக்காம திடீர்னு ஒரு நாள் அதிகமா ஓடும் போது இந்த ஜம்பு கிளிதல் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப ஓடுறவங்களுக்கு எல்லாம் விளையாடுறவங்களுக்கு எல்லாம் ஜம்பு கிளிதல் பெரும்பாலும் ஏற்படுறது கிடையாது தொடர்ந்து ஒரு பயிற்சி இல்லாம இப்ப வந்து ஒரே நாள்ல ட்ரைல இருந்து ஒழுங்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே நாளில் அதிகமான எக்ஸசைஸ் பண்ணால் அந்த மசில்ஸ் வந்து இந்த ஜவ்வுகள்லாம் வந்து கிளிதல் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் வந்து இது நீங்கள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க அந்த மூட்டில் வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டர் பேக் வச்சு நல்லா ஒத்தலாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க பெரும்பாலும் சப்பனங்கால் போட்டு உட்காராதங்க காலை சுண்டி சுண்டி உதராதங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலை சுண்டி சுண்டி உதறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது சும்மா வச்சுருந்தா கூட அந்த ஜவ்வு சேர்ந்து சேர்ந்துரும் அந்த காலை சுண்டி சுண்டி உதறிக்கிட்டே இருந்தா அந்த ஜவ்வு சேராம அதிகமா அசை கொடுத்து சேராம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த காலுக்கு வந்து நீங்க தொடர்ந்து இப்போதைக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்காதீங்க காலை நல்லா நீட்டே வச்சுக்கிடுங்க அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போதைக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்காம மற்ற வேலைகளும் எதுவும் செய்யாம ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க கட்டாயம் சேர்ந்துரும் கண்டிப்பா சார் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு காலை வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறி மருத்துவம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க சார் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டைங்க சார் தேவகோட்டை உங்கள் பெயர் சார் ரவிச்சந்திரன் சார் சொல்லுங்கள் ரவிச்சந்திரன் சார் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் நீங்கள் சாட்டை விளக்கம் கேட்டுக்கலாம் சார் எனக்கு வந்து வயசு இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டுங்க சார் சரி 
நான் வந்து ஆல்ரெடி டிரைவர் ஆனா சார் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது வருஷம் ஹெவி வெஹிக்கிள் ஓட்டிட்டு இருந்தேன் அந்த ஹெவிகள் ஓட்டிட்டு இருக்க வந்து சார் எனக்கு பேக் பெயின் அதாவது வந்து சார் அந்த கீழே தண்டு வரத்துக்கு கீழே சார் பயங்கரமான பெயின் சார் அதாவது தூண்டி முள்ள போட்டு இழுக்கிற மாதிரி விண்ணு 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 விண்ணுன்னு புடங்குது சார் சரி நான் இப்ப நல்ல டாக்டர் எல்லாம் ஒரு பிகேஎம் டாக்டர் அந்த ஆதித்யா சலீம் டாக்டர் பிரபல டாக்டர்ல போறா போயிட்டேன் சார் சரிங்க ஐயா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அது சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க சார் எனக்கு பெயின் இருக்க முடியலை சார் ஆனா எதுவுமே இல்லைங்கிறாங்க சார் சரிங்க ஐயா இது வந்து உடம்பு ஓவர் உஷ்ணத்தினாலேயே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதாவது எந்த அவங்களால எந்த ஒரு டெஸ்ட்லயும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா அதாவது தண்டு படத்துல ஒவ்வொரு உஷ்ணத்தினால அதாவது அவங்களுக்கு சரியா மோஷன் பிரியாம அதாவது ஓவர் உஷ்ணத்தினால உங்க உடம்பு வந்து நீர்கடுப்புகள் ஏற்பட்டு கல்லடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்கா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனாலே அந்த இடுப்பில் வழி இருக்கும் அதாவது சும்மா நேரம் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு எலும்பில் ஒன்றும் இல்லைன்னு விட்டுறக்கூடாது இது வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு இடுப்பில் வழி இருக்கும் கல்லடைப்பு இருந்தால் கூட இடுப்பில் வழி இருக்கும் நீர்கடுப்புகள் சரியா இப்போ வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நீர்கடுப்பு ஏற்பட்டுக்கிட்டு இடுப்பில் வழி வரும் அதனால் நேரில் வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியாக இந்த இடத்துல இடுப்பில் வழி வந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்து இப்போ சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணெய் தேய்ச்சி எங்ககிட்ட மசாஜ் தெரப்பிஸ்ட் இருக்காங்க ஓகே ஆமாம் அதாவது உடம்பு ஓவர் உஷ்ணத்தினால இடுப்பு வழி பல ஆயிரங்கள் பல லட்சங்கள் வெளியில் செலவு பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸ்கேன் எடுத்துட்டு ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறிவு மருத்துவம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் நான் வந்து ஹரி கும்பகோணத்துலேருந்து பேசுகிறேன் சார் கும்பகோணத்துலேருந்து சொல்லுங்கள் சார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கா இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க உங்களுக்கா எனக்கு தான் சார் எனக்கு தான் சார் சொல்லுங்கள் சார் என்ன பிரச்சனை வயசு வந்து எனக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசு ஆகுது சரி கால் மூட்டு ரெண்டு மூட்டுமே வலி இருந்துகிட்டே இருக்கு சரிங்க ஐயா உடம்பு ஹீட்டாக இருக்கலாம் இருக்குது ஆனால் ஹீட் தான் சரிங்க ஐயா நான் கால் தான் உட்காந்து எந்திரிக்க முடியல என்ன என்ன வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் வந்து கார் கார் ஒர்க் பார்த்துருக்கேன் என்ன வேலை நடக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொமட்டாய்டு அர்த்தட்டிஸ்னு ஒரு முடக்குவாதம் இருக்கு அந்த முடக்குவாதம் வர்றதுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிகுறியா கூட இருக்கலாம் நேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதனால இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் இருக்கு அதாவது சிலருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்ப சரியா கவனிக்காததுனாலேயும் சாதாரண மூட்டு வலி குதிங்கால் வழியா இருக்கலாம் அல்லது ரத்தத்துல அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொமட்டாய்டு அர்த்தட்டிஸ் எதனால வருது அதாவது உடம்புல உள்ள கெட்ட ஆசிட்டு நச்சிக்கல் அந்த ரத்தத்தில் கலந்து அந்த ரத்தம் மூலமாக நமக்கு இந்த குருத்தெலும்பு வளரும்போது தான் அதாவது நல்ல ரத்தம் மூலமாக அந்த குருத்தெலும்பு வளர்ந்துச்சுன்னா எலும்பு குருத்தெலும்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அந்த முன எலும்போட முனப்பகுதிகள்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ரத்தம் கெட்டு போய் அந்த இடத்துல நச்சு அந்த ரத்தத்தில் நச்சு கலந்து அதாவது ஒரு புறாவோட எச்சம் தொடர்ந்து வீட்டில் புறா அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த எச்சங்கள் காற்றுல கலந்து உடம்புல சுவாசிக்கும் சுவாசிக்கும் அதாவது காற்று வழியாக நமக்கு ரத்தத்தில் அந்த நச்சு கலந்துடலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் கம்பெனிகளில் அதாவது தொடர்ந்து உங்கள் உடம்புக்கு ஒத்துக்கிடாத கெமிக்கல் கம்பெனிகளில் போய் வேலை பார்த்து அதை உங்களுக்கு தெரியாமலே உடம்புல வந்து நச்சு கலந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அதனால் ரத்தத்தில் ரச நச்சு கலந்துட்டுன்னா அந்த நச்சு கலந்த ரத்தம் மூலமாக குருத்தெலும்பு வளரும்போது அந்த இடம் ரொமட்டாய்டு அர்த்தட்டிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி மூட்டு வழி குதிங்கால் வழி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது குதிங்கால் வழி வந்துட்டுனாலே ரத்தம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது சத்து குறைபாடாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அதனால் வந்து முப்பத்தி மூணு வயசு தான் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கேன் முப்பத்தி மூணு வயசில் அவங்களுக்கு குதிங்கால் வழி வருதுன்னா ரத்தத்தில் ஏதோ உங்களுக்கு சத்து குறைபாடு அல்லது இந்த மாதிரி நச்சுக்கள் கலர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது நேரில் வந்தீங்கன்னா எதனால் வழி இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி சிகிச்சை அளித்து கட்டாயம் சரி பண்ணிடலாம் வந்து பாருங்கள் ஒரு காலம் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் எலும்பு முறி மருத்துவம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட பேர் எங்கேருந்து பேசுங்க உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிக்கோங்க நேரடியாக பேசுங்க அப்போதான் உங்களுக்கு நல்ல விளக்கம் கிடைக்கும் 
சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் பேசுறீங்க ஓகே சார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ நீங்க சாட்டை கேட்கலாம் எங்க வீட்டுல வேலை காரம் பண்ணுங்க சார் நீங்க டிவி பார்க்காம ஃபோன்ல பண்ணி பேசுங்க சார் அந்த கால் கட் ஆயிடுச்சு சார் சார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு புறா வளர்க்கும் போது கூட இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதுகு தண்டுவடம் இருக்குல்ல சார் இந்த நம்மளுடைய நேரான ஒரு ஒழுங்கு இதுக்கு வந்து இந்த முதுகு தண்டவடைகள் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த நம்ம தூங்கும் போது இந்த முதுகு தண்டவதுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வராமல் இருக்கணும்னா எப்படிப்பட்ட நம்மளுடைய உறக்க நிலை இருக்கணும் சார் அதாவது இது வந்து நம்ம வேலை செய்கிறதுனால அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு சாஞ்சி படுத்துருக்கிறதுனால அந்த மாதிரிலாம் முதுகு வந்து பாதிக்கப்படுறது கிடையாது இது வந்து உடல் உபாதைகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் டெய்லி நூறு கிலோ மூடையோ நூறு மூடையோ தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் முதுகு வழியில் வர்றது முதுகில் வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதாவது எழுபது வயது வயசில் எழுபது கிலோ கலப்பையை தூக்கி ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்து நம்ம முன்னோர்கள் எழு இப்பவும் நம்ம கிராமங்களில் நல்லா வேலை செஞ்சு வெயிலில் நின்று வேலை செஞ்சு முதுகு வழி வராமல் இருக்கிறவங்கள நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் வந்து வேலை செய்கிறதுனால ஒரு சாஞ்சி படுக்கிறதுனால குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்கிறதுனால முதுகில் வழிபடுறதுங்கிறதுலாம் கிடையாது இது வந்து உடல் உபாதைகள்னால தொடர்ந்து வந்து ஏசியில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தொடர்ந்து ஒரே மாதிரியான வேலைகளை இப்போ தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா டைலரிங் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரே மாதிரியான வேலை வேறு எந்த உறுப்புக்கும் வேலை கொடுக்காம ஒரே மாதிரியான காலுக்கு மட்டும் அந்த உறுப்புக்கு மட்டும் அதிகமாக அசைவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால முதுகு வழிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து உடம்பு உஷ்ணத்தினால முதுகில் வழிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய ரசாயன மருந்துகள் அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால முதுகில் வழிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ரத்தத்து மூலமாக தான் நமக்கு எலும்புகள்லாம் வளர்ச்சி அடையுது எந்த ஒரு குருத்தலும்பாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு தண்டு வளத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குருத்தலும்போ ரத்தம் மூலமாக தான் நமக்கு வளருது உடம்புல வந்து ரத்தம் தான் முக்கியம் அந்த ரத்தத்தில் நச்சு கலந்துட்டுனா இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தட்டிஸ் இந்த குருத்தலும்பில் பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ரத்தத்தில் நச்சு கலந்து ஒரு வாதம் வர்றது வேற எலும்பு முறிவு ஏற்படுறது வேற அதனால் வந்து நம்ம உடம்பை வந்து சுத்தமாகவும் சில பார்த்து சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பை சரியாக கவனிக்காமல் சரியாக சாப்பிடாமல் தூங்காமல் ரொம்ப மன அழுத்தத்தில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் வந்து ரொம்ப இடக்குறைவில் இருப்பாங்க ரொம்ப உள்ளியாக இருப்பாங்க ரொம்ப உடம்பு ஓவர் உஷ்ணமாக இருக்கும் வெள்ளப்படுதல் அதிகமாக இருக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் படம் பார்க்கும்போது உடம்பில் ரத்த நச்சு கலந்து ரொமட்டாய்டார் தட்டிஸ் இந்த மாதிரி பல விதமான நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உடம்பை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறதும் நல்ல சுத்தமான உணவுகள் சத்தான உணவுகள் சாப்பிடும்போது ரத்தம் எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து குருத்தெலும்புகள் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து முக்கியமாக ஒன்று புரிஞ்சுட்டது என்னென்னா நம்முடைய உடலை நம்ம எப்படி கவனமாக பார்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கான நோய்களும் நம்ம கிட்ட வராதுன்றதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் இந்த ஒரு அரை நேரம் போனது கூட தெரியாத அளவுக்கு மிக முக்கியமான கருத்துக்களை நீங்கள் நம்ம பகிர்ந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய அரங்கிற்கு வருகிறதுக்கு மிக்க நன்றி சார் ஏனனியர்களே உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் என்று சொல்வார்களே அதே போல தான் நம்முடைய எலும்புகள் பலப்பெற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உடலை நாம் நன்றாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கிய கருத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை முடிக்கின்றோம் மீண்டும் நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றோம் நன